कमिटी करावी की दुसऱ्या सेक्टर मध्ये पगार काय आहे आणि आपल्या सेक्टर मध्ये काय पगार आहे किंवा जॉईंट जॉईंट कमिटी करा आणि आपल्याला कळलं पाहिजे की आपण दुसऱ्या उद्योगापेक्षा किती कमी पगार देतो गावाच्या जवळ आहे घराच्या जवळ आहे म्हणून कमी पगार देणं आता आपल्याला परवडणार नाही योग्य स्थितीची माणसं आपल्या उद्योगात आणण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे आज दुसऱ्या बाजून कॉन्ट्रॅक्ट वर कामगार निमायचा एक पद्धतच सुरू झाली सगळ्यांच्या आमच्या एका कारखान्यात कॉन्ट्रॅक्ट वर काम करत म्हणजे काय मी नेमलेले नाही तसं आमच्या कारखान्यात नाही तसं म्हणणं चुकीच आहे ही पद्धत सुरू झालेली आहे आणि माणसं आता भेटतात की तुमचा कारखाना चालवून देतो म्हणतात त्याला सगळं काम द्यायचं त्याने बॉयलर चालवायला तर कॉन्ट्रॅक्ट देतात बॉयलर चालवण्यासाठी आता कॉन्ट्रॅक्टर आहेत म्हणजे तो त्याचीच माणसं चाळीस आणणार तोच बॉयलर चालवणार आपल्याला फक्त तो स्टीप देणार बॉयलर आपल्या मालकीचा पण कंत्राटा मार्फत चालवून त्यांनी त्या ठिकाणी हे करायचं बॉयलर चालू द्यायचा त्या कामगारांची जबाबदारी आमची नाही का असं व्हायला लागले तर या देशातील संदेश देण्यात आलेला आहे की जगातली गुंतवणूक या देशात यायची असेल तर ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या नावाखाली आपल्याला कामगारांचे कायदे थोडे शिथिल केले पाहिजे भले ते कामगारांचं शोषण करणारे असले तर चालतील पण आपल्या देशात गुंतवणूक आली पाहिजे आणि म्हणून या देशाच्या प्रमुख नेतृत्व करणाऱ्यांची मानसिकता जी आहे या देशात गुंतवणूक यायची असेल तर कामगारांना कामगारांचे कायदे जरा लूज केले पाहिजेत कामगारांचं संरक्षण जरा कमी केलं पाहिजे आणि म्हणून आता तीनशे पर्यंत कामगार संख्या असेल मला वाटतं त्यात युनियन करता येत नाही किंवा त्यातले कामगार युनियन करता येत नाही माहित नाही काढणं वगैरे ते सगळे अधिकार मालकाला आहे काहीतरी आहे त्यामुळं कामगार क्षेत्रामध्ये प्रचंड अस्वस्थ आहे अस्वस्थता तर बऱ्याच क्षेत्रात आहे पण ह्या वेळेच्या राजवटीचं वैशिष्ट्य असं आहे सगळे अस्वस्थ आहेत बोलत कोणी मी आता इतके वर्ष बोलतोय सगळे अस्वस्थ आहे चीनमध्ये आहे 
आपला देश लोकशाही प्रधान अजून तरी आहे आणि लोकशाही प्रधान देश असेल तर प्रत्येकाला बोलायचं आंदोलन करायचं संघर्ष करायचा आपल्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरायचं ती स्वातंत्र्याच्या आधीपासून चळवळायची सुरुवात महात्मा गांधींनी आपण सर्वांना घालून दिली आहे पण आज या देशात कामगारांच्या संबंधात एवढा बदल झाल्यानंतरही कामगारांच्या कायद्यात एवढ्या दुरुस्त्या झाल्यानंतरही रस्त्यावर कुणी आलेलं नाही किंवा आंदोलन झालेली कुठे दिसत नाही आणि त्यामुळे आपले हळूहळू कामगारांच्या संघटनेचा धबधबा समाजातला हळूहळू कमी झालेला आहे हे आपल्याला मान्यच करावं लागेल आणि शेवटी ऑप्शन लोकांना फार निर्माण झालेले आहेत ठीक आहे तुम्ही नसेल तर आम्ही दुसऱ्याला कामावर घेऊ शकतो असं आमच्याकडे आता ऑप्शन असल्यामुळे आपल्याला प्रचंड मेहनतीने कष्टाने आपली बाजू मांडावी लागते त्यामुळं कामगार वेगळ्या क्षेत्रातले जरी असले तरी साखर कामगारांचा एक सगळ्यात मोठा ऍडव्हान्टेज असा आहे की कारखानदारही आपलेच आहेत आणि कामगारही आपलेच आहेत म्हणून एकमेकांशी बोलत आहेत पण दुसरी क्षेत्र अशी आहेत की बोलण्याची गरजही पडतात नाही एवढी दुसऱ्या क्षेत्रात ससे होईल पण कामगारांची कदाचित होत असेल असा मला विश्वास आहे आपल्या साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने नेहमीच समजुतीची भूमिका घेतल्यामुळे आपल्या महाराष्ट्रातल्या साखर उद्योगात काही प्रश्न कधी तयार नेतृत्वाने चळवळीतल्या कुणीच चळवळीतल्या कुणीच टोकाची भूमिका घेतली नाही आणि त्यामुळं आपल्या सगळ्यांना मगाशी बी आर डाळ सगळ्या बी आर दात्यांच्या पासून बी आर आर बी शिंदेच्या पासून सगळ्यांचा उल्लेख केला की सगळी जुनी माणसं ही किशोर पवारांच्या पासून सगळीच माणसं ही समंजसपणाने भूमिका घेणारी होती समोरच्या बाजूने शंकरराव कोल्हेपासून शंकरराव काळ्यांपासून अशी हिरसाल नेतृत्व होत की त्यामुळं हा सगळा व्यवसाय अतिशय गुढी गुलाबी उत्तमपणानं गेले पन्नास वर्ष चालत आज आपल्या सर्वांच्या जबाबदारी आहे साखर उद्योगातल्या कामगारांचे प्रश्न सुटावेत जे काही निर्णय होतात त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणाने व्हावी आणि होणाऱ्या अंमलबजावणीमध्ये आपल्या सगळ्या कामगारांच्या हिताचे कायम काळजी घेतली जावी मला खात्री आहे की नवीन त्यावेळी मार्च सव्वीस ला आपण चर्चेला जात त्याच्याही महाराष्ट्रातल्या वेगळ्या क्षेत्रातल्या कामगारांची जीवनमान राहणीमान याच्या तुलनेनं आपला साखरेतला कामगार माग पडू नये त्याच्या अतिशय जाणारा पैसा देखील त्या दरम्यानच असावा याचाही विचार आपण करू शकाल आपल्या साखरेच्या किमती आता इथेनॉलच्या किमती हे कैसे मुद्दे अलीकडे पाहायला गेले आणि ज्यामुळं जसं शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या किमती देखील महत्वाच्या आहेत तसं कष्ट करणारा कामगार आणि ऊस तोडणारा मजूर याचं देखील सुख आणि समाधान आपल्या सर्वांना मजलीत ठेवणं हेच आपल्या सगळ्या साखर व्यवसायाच्या हिताच आहे मला खात्री आहे की आज आपण इथं दोन तीन दिवस बसा निष्कर्ष काढा निष्कर्ष काढल्यानंतर निश्चितपणानं आपल्या सगळ्यांच्या अडीअडचणी एकत्रित करूनच मला वाटतं मार्च महिन्यात म्हणून जी चर्चा आपण करणार आहात त्या चर्चेची सुरुवात तुम्ही कराल त्यासाठी तुमचे तीन दिवस अशी खेळमेळीची जावे की या दादा म्हणतायत की सगळ्यांनी उद्घाटन झाल्यावर सगळ्यांनी हे सगळे थांबतात तीन दिवस त्यासाठीच पन्हाळ्यावर गडावर पन्हाळ्याला वेळा पडलेला होता जो तो त्याचाच भाग आहे त्यामुळं हे कुठेही जाणार नाही हे तीन दिवस आणि तुमच्या निष्कर्षातून मंथनातून जे येईल त्यासाठी आपले साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ साखर संघाशी आदरणीय पवार साहेबांशी आणि जे कोणी निर्णय घेणारे महाराष्ट्रातले प्रमुख मान्यवर असतील त्यांच्याशी चर्चा करू शकतील मला इथं येऊन आजच्या या आपल्या शिबिराचं उद्घाटन करण्याची संधी मला दिली याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार मानतो खास करून ऍडव्होकेट केशवराव जगताप साहेब पी एम पाटील साहेब हे दोघेही मान्यवर या ठिकाणी आले अनेक मान्यवर पत्रिकेत नाव 
disturbed your severity in the Malacca three, it has around some aggression to Mana Adik Sangle to the Nambui as a visual file to any Maja don't have. The now of the Jeevan Ananda is the way I gave a son and carried from Chakra in the eight Maina Madamana in Captain the season Puru the level. Upon Sutan Chim, the Kil Pagar began as a prayer to the Kaitari system file. एक महीना कारखाना बंद झाले आहे एक महीना कामगारांनी आपल्या कुटुंबाला घेऊन फिरायला जायलाच पाहिजे एक महिना जावा किंवा दहा बारा दिवस तरी जाऊ मे महिना दहा बारा दिवस तरी जाऊ आणि कारखान्याने अरेंजमेंट केली पाहिजे वेगवेगळ्या ठिकाणी बुकिंग केलं पाहिजे ही त्याची भूमिका आहे 
आपण सर्वांनी या ठिकाणी आम्हाला सर्वांचं स्वागत केलं मी तुमच्या या तीन दिवसाच्या शिबिरासाठी आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात टी व्ही नाईन मराठी काळजी तुमची हित महाराष्ट्राचं